প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিলা রসুল সহকারী অধ্যাপক অর্থনীতি বিভাগ সরকারি হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ চট্টগ্রাম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছো যে চতুর্থ বর্ষে তোমাদেরকে নয়টি বিষয় পড়তে হবে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি আজকে আমরা জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সের উপর আলোচনা করব আলোচনার শুরুতেই আমাদের জানতে হবে স্বাস্থ্য অর্থনীতি কি স্বাস্থ্য অর্থনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে হেলথ ইকোনমিক্স হেলথ এবং ইকোনমিক্স শব্দ দুটি সমন্বিত রূপ হচ্ছে হেলথ ইকোনমিক্স হেলথ শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং ইকোনমিক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্থনীতি তাই উৎপত্তিগত দিক থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে বলতে পারি স্বাস্থ্য অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনীতির এমন একটি শাখা যেখানে স্বাস্থ্যকে কিভাবে সম্পদ হিসেবে গঠন করা যায় কিংবা অর্থনীতিতে এই সম্পদটা কিভাবে কাম্যভাবে ব্যবহৃত হতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয় মূলত উনিশশো সালের শেষ দিকে অর্থনীতির একটি শাখা হিসেবে স্বাস্থ্য অর্থনীতি আত্মপ্রকাশ করে উনিশশো সালের পর দুজন অর্থনীতিবিদ কেনেথ অ্যারো এবং মার্ক পাউলি তাদের দুটি গবেষণা নিবন্ধে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন আমরা সবাই জানি যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল কিংবা স্বাস্থ্যই সম্পদ স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে তাহলে আমাদের মন ভালো থাকে আমাদের সকল কাজ করতে ইচ্ছে করে কিন্তু স্বাস্থ্য যদি খারাপ থাকে তাহলে আমাদের কিছুই ভালো লাগে না এখন স্বাস্থ্যবান বলতে আমরা আসলে কি বুঝি শরীরে যদি অনেক মাংস থাকে বা শারীরিকভাবে মোটা থাকে তাহলে কি তাকে আমরা স্বাস্থ্যবান বলব তা কখনোই নয় স্বাস্থ্য বা সুস্বাস্থ্য হচ্ছে যদি আমরা সুস্থ দেহ এবং মনের অধিকারী হই এবং যে কোনো কাজ করতে যদি আমরা ইচ্ছুক থাকি তাহলেই আমরা সেটাকে সুস্বাস্থ্য বলতে পারি আমাদের আমার স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে আসলে তাহলে আমাদের দেখা যায় যে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না আমাদের খেতে ভালো লাগছে না আমাদেরকে যদি ভালো পরিবেশে রাখা হয় সেটা ভালো লাগছে না পড়ালেখা করতে ভালো লাগছে না কোনো কাজ করতে ভালো লাগছে না ঠিক একইভাবে যদি আমাদের পার্সোনালি যদি এরকম লাগে তাহলে পুরো জাতির কথা যদি চিন্তা করো তাহলে সে যদি কোনো কাজ করতে না চায় যদি তার স্বাস্থ্য ভালো না থাকে তাহলে জাতি হিসেবেও কিন্তু তাদের কোনো কাজ করতে ভালো লাগবে না আর কাজ করতে যদি ভালো না লাগে স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করাও সম্ভব নয় সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে যদি সমৃদ্ধি অর্জন করতে চাই আমরা তাহলে সমাজে কর্মহীনতা এবং কর্মে অক্ষমতা দূর করার জন্য স্বাস্থ্যবান এবং সুস্থ মানুষ তৈরি করতে হবে আমরা যদি উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে এমন একটাও উন্নত দেশ আমরা খুঁজে পাবো না যেখানে মানুষের গর্বরতা স্বাস্থ্য খারাপ কিংবা যেখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুন্নত আবার একটাও উন্নয়নশীল দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে গর্বরতা মানুষের স্বাস্থ্য ভালো কিংবা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত এগুলো আমরা যদি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলোর দিকে তাকাই তাহলেই আমরা এটা সহজেই অনুমান করতে পারি অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে যে জাতির স্বাস্থ্য যত ভালো বা স্বাস্থ্যবান মানুষজন থাকে যে জাতিতে সেই জাতি তত বেশি উন্নত এবং বিপরীতক্রমে যে জাতিতে স্বাস্থ্যবান মানুষের সংখ্যা কম থাকে অস্বাস্থ্য থাকে অপুষ্টি থাকে সেই জাতি তত বেশি অনুন্নত তো সুতরাং মানুষকে আমরা যদি পুষ্টিহীন রাখি বা জনস্বাস্থ্যকে যদি অবহেলা করি তাহলে আসলে তাদের কাছ থেকে উন্নত শ্রম এবং কর্মক্ষমতা আশা করা যায় না এখন এই স্বাস্থ্য আবার অনেকগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করে যেমন ধরো পরিবেশ তারপরে আয় খাদ্য ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে এগুলোর উপর নির্ভর করেই মূলত স্বাস্থ্যসেবার দক্ষতা কার্যকারিতা ইত্যাদি নির্ধারিত হয় এখন স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য সেবার এই যে দক্ষতা কার্যকারিতা ব্যবহার এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত কার্যাবলী এবং স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এমন আচরণ সম্পর্কে স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা করে এবং একই সাথে স্বল্প সম্পদের মাধ্যমে কিভাবে স্বাস্থ্য সেবাকে ভালোভাবে প্রদান করা যায় হ্যাঁ এই এইসব জিনিস বা আরও অনেক জিনিস আছে যেগুলো সব কিছু নিয়েই আসলে স্বাস্থ্য অর্থনীতি তো আমরা আজকে যেটা আমাদের আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য অর্থনীতির বিষয়বস্তু স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে আসলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সবগুলো বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত 
অর্থনীতির সাথে জড়িত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বা স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো রয়েছে তার সবগুলো বিষয়ই স্বাস্থ্য অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় তো আমি এখানে দশটা পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ দশটা পয়েন্ট স্বাস্থ্য অর্থনীতির বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচনা করার জন্য বেছে নিয়েছি আশা করি এগুলো যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে তোমরা পুরো চিত্রটি তোমাদের চোখের সামনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমাদের প্রথম যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সমাজের মানুষ মূলত কি ধরনের স্বাস্থ্য সেবা পেতে চায় তাকে বলা হয় স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা এই স্বাস্থ্য সেবার চাহিদাও সাধারণ আমরা যে পণ্য বা সেবা ক্রয় করি সেই পণ্য বা সেবা কর্মের চাহিদার মতোই স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হতে পারে আসলে সময় পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্য সেবার চাহিদাও পরিবর্তিত হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর বা একশো বছর আগে স্বাস্থ্য সেবার যে চাহিদা ছিল বর্তমানে কিন্তু স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা সেই রকম নয় যুগে যুগে আসলে বিভিন্ন রকম রোগ এক এক সময় এক এক রকম রোগ দেখা দেয় এক এক সময় এক এক রকম স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপাদানগুলো পরিবর্তিত হয় যার কারণে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদাটাও সেটার সাথে সেই পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে যায় যখন যেমন এখন আমাদের করোনা কাল চলছে করোনা ভাইরাসের সময় আমাদের যে এখন একটাই চাহিদা সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার করা তো যখন একটা সময় করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের বা আজ থেকে ধরো পাঁচ বছর দশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পরে স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা পঞ্চাশ বছরের পরে লোকদের কাছে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আর হবে না কারণ তখন এটা আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছে এবং এই রোগটা হয়তো ততদিনে বিলীন হয়ে যাবে তখন একটা নন অন্য নতুন রোগ আসবে তখন তাদের স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা হবে সেই রোগের প্রতিষেধক তো সুতরাং এই যে চাহিদাটা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে এটা ট্রেনটা কোন দিকে যাচ্ছে কারণ চাহিদা যেরকম সেই রকমই কিন্তু আমাদেরকে যোগান দিতে হবে সুতরাং চাহিদাটা নির্ধারণ করা প্রথমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা সঠিকভাবে চাহিদাটা নির্ধারণ করতে পারি তাহলে আমরা সেই মতোভাবে স্বাস্থ্য সেবার যোগান দিতে পারব এখন দুই নাম্বার যে পয়েন্টটা দেখো স্বাস্থ্য সেবার যোগান যেটা চাহিদার সাথে আসলে রিলেটেড যে যেটা বললাম যে চাহিদাটা যদি আমরা নির্ধারণ করতে পারি তাহলে আমরা সেইভাবে যোগান দিতে পারব স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মিলে স্বাস্থ্যসেবার যে সকল উপকরণ রয়েছে যেমন হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ডাক্তার নার্স ঔষধ গবেষণাগার ইত্যাদি সরবরাহ করায় তখন তাকে বলা হয় স্বাস্থ্যসেবা যোগান একটি দেশে বা মানুষের একটি দেশের বা সমাজের সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুসারে কি পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবার যোগান দেওয়া উচিত বা সরকারের এ ব্যাপারে কি কি করণীয় আছে এনজিওদের ভূমিকা কীরকম হবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কীরকম দেওয়া হবে বা বাড়ানো হবে কি না এইসব বিষয় নিয়ে মূলত স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা করে থাকে যেমন ধরো আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের এখন তুমি যদি স্বাস্থ্যসেবার যোগান দিতে চাও তোমার গবেষণার গাড়ে গবেষণা হবে একমাত্র করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক কীভাবে আবিষ্কার করা যায় তো সেই রকমভাবে এখন আমি যদি গবেষণাগারে এই জিনিসটা নিয়ে গবেষণা না করে অন্য অন্য রোগ নিয়ে গবেষণা করা শুরু করি তাহলে কিন্তু সেটা যুগের সাথে সময় উপযোগী হবে না আর এটা আসলে আমরা করবও না এখন তো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমার চাহিদা একটাকে নির্ধারণ করে আমি ঠিক কি কি যোগান দিব আমার কোনো একটা জায়গায় হয়তো আমার হাসপাতাল নেই সেখানে আমাকে হাসপাতাল দিতে হবে স্থাপন করতে হবে আবার এমনও হয় অনেক সময় যে হাসপাতাল আছে কিন্তু চিকিৎসা নেওয়া যাচ্ছে না কেন কারণ সেখানে পর্যাপ্ত ডাক্তার নার্স নেই তো সুতরাং স্বাস্থ্যসেবার যোগানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই সেন্সে যে যদি ঠিকঠাক মতো যোগান দেওয়া না যায় চাহিদা আছে কিন্তু তুমি যোগান দিতে পারছো না তাহলে কিন্তু পুরো জিনিসটার মধ্যে একটা অভারসাম্য অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে যে জিনিসটা আমাদের দেখো তিন নম্বর পয়েন্টে আছে স্বাস্থ্যসেবার বাজার সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি হয় চাহিদা এবং যোগানের মাধ্যমে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থা নির্ধারিত হয় ঠিক একইভাবে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা এবং যোগানের সমন্বয় গড়ে ওঠে স্বাস্থ্যসেবার বাজার চাহিদা এবং যোগানের সমতার মাধ্যমে যেখানে সাধারণ বাজারে যেভাবে দাম এবং পরিমাণ নির্ধারিত হয় ঠিক একইভাবেই স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা এবং যোগানের সমতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় স্বাস্থ্যসেবার দাম এবং পরিমাণ অর্থাৎ যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে বাজার প্রক্রিয়া কার্যকর এখন আমরা সবাই জানি যে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া আসলে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার আমাদের পাঁচটি মৌলিক অধিকার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা 
চিকিৎসা শিক্ষা তো তার মধ্যে একটা চিকিৎসা বা স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া তো মানুষের যেহেতু এটা একটা মৌলিক অধিকার সেজন্য যেটা হয় যে অনেক সময় বাজার দামের থেকে কম দামে সরকার স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে বা বিনা পয়সায় অনেক সময় সরকার স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে যেহেতু এটা মৌলিক অধিকার এর উদাহরণ হিসেবে তোমরা দেখো সরকারি হাসপাতালগুলোতে আমরা যখন যাই সেখানে কিন্তু আমরা বাজার যে রেট সেই রেটের অনেক কম দামে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকি হয়তো পাঁচ টাকা দশ টাকা দিয়ে তুমি টোকেন নিলে তারপর তুমি ডাক্তার দেখিয়ে আসলে ঠিক সেম ডাক্তার তুমি যদি প্রাইভেট হসপিটালে দেখাতে যাও সে হয়তো তখন তোমার থেকে পাঁচশো বা আটশো টাকা ভিজিট নিয়ে নেবে তো সরকার কি করলো যে ওই ডাক্তারকে তার হাসপাতালে রাখলো এবং নামমাত্র মূল্যে যোগান দেওয়ার একটা ক্ষেত্র তৈরি করলো তো এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার বাজার সাধারণ দ্রব্যের বাজারের থেকে কিছুটা ডিফারেন্ট যেহেতু এটা মানুষের মৌলিক অধিকার সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নর্মাল বাজারে যেটা হয় যে দাম বাড়লে চাহিদা কমে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে বা যোগানের সাথে রিলেটেড দামে ওই জিনিসটা মাঝে মাঝে হয়তো স্বাস্থ্যসেবার বাজারের ক্ষেত্রে হবে না আই মিন একটা সেক্টরে হয় আবার যদি তুমি প্রাইভেট সেক্টরে যাও তখন কিন্তু আবার এটা নর্মাল যে বাজার সেটার মতোই হয়ে যায় যে দাম বাড়লে চাহিদা কমে যদি দাম বেড়ে যায় তখন আমরা প্রাইভেট ক্লিনিকে না গিয়ে সরকারি হাসপাতালে যাই আবার যদি খরচটা আমাদের কাছে কম মনে হয় তখন কিন্তু আমরা ঠিকই সরকারি হাসপাতালে অ্যাভয়েড করে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে যাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার বাজারটা সাধারণ অর্থনীতির যে বাজার সেখান থেকে একটু ডিফার করে আমাদের পরবর্তী যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় আসলে যে কোনো পণ্য উৎপাদন করতে গেলেই ব্যয় হয় এটা আমরা সবাই জানি তো ঠিক একইভাবেই স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন উপকরণ যেমন ধরো ওষুধ তৈরি করতে গেলে নার্স ডাক্তার তৈরি করতে গেলে গবেষক বা হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করতে গেলে আমাদের খরচ হয় এই খরচগুলোকেই মানে স্বাস্থ্যসেবা উৎপাদনের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের যে ব্যয়গুলো হচ্ছে সেগুলোর সমষ্টিকেই আমরা বলছি স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় এখন সাধারণ অর্থনীতির মতো এই ক্ষেত্রেও স্থির ব্যয় পরিবর্তনশীল ব্যয় সুযোগ ব্যয় গড় ব্যয় প্রান্তিক ব্যয় এই ব্যয়গুলো এই ক্ষেত্রেও কার্যকর রয়েছে তবে স্বাস্থ্য খাতের সাথে সাধারণ অর্থনীতি অর্থনৈতিক খাতের যে একটু ডিফার করে আমরা জানি যে সাধারণ অর্থনৈতিক খাতে যেটা হয় যে অস্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা ক্ষতি তিনটা অবস্থা রয়েছে অস্বাভাবিক মুনাফা হলে তো কথাই নেই সেই বাজার চলতি মানে উৎপাদন করতে থাকে উৎপাদনকারী স্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রেও করতে থাকে তবে ক্ষতির ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎপাদনকারী উৎপাদন চালিয়ে যায় ক্ষতি স্বীকার করেও কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে সেটা নয় অবশ্যই সেটা স্বল্প মেয়াদে মানে একটা সময় পরেই যদি দেখা যায় না সে ক্ষতি খুশি উঠতে পারছে না তত তারপরে সে উৎপাদন বন্ধ করে দেয় কিন্তু স্বাস্থ্য খাত যেহেতু একটা সেবামূলক খাত তাই অনেক সময় দেখা যায় যে যদি ক্ষতি হয়ও তাহলে স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় চালিয়ে যেতে হয় যেমন ধরো সরকারি হাসপাতালগুলোর কথা যদি আমরা চিন্তা করি যে সরকারের যে হাসপাতালগুলো থেকে অনেক লাভ হচ্ছে তা কিন্তু না কারণ স্বাভাবিক এখানে একটু আগেই বললাম যে পাঁচ টাকা দশ টাকা দিয়ে তোমাকে ভালো মানের ডাক্তারের সার্ভিস দিচ্ছে ও যে ওষুধের দাম বাইরে অনেক বেশি সেটা হয়তো তুমি সরকারি হাসপাতালে কম দামে পাচ্ছ বা সরকারি হাসপাতালে তোমার বেড ভাড়া কম তো এই যে এই জিনিসগুলো কমিয়ে দিচ্ছে সরকার সরকারের একটা বিশাল অং টাকা ভর্তুকি দিয়েই কিন্তু কাজটা করতে হচ্ছে তার মানে এটা কিন্তু কোনো লাভজনক আমরা যদি ব্যবসা হিসেবে এটাকে চিন্তা করি এটা কিন্তু কোনো সরকারের জন্য লাভজনক ব্যবসা নয় বা এটা কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয় ক্ষেত্র বিশেষে আসলে এখানে সরকারকে ক্ষতি বহন করতে হয় তো কিন্তু ক্ষতি বহন করলেও একটু আগে যেটা বললাম যেহেতু এটা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার সেজন্য সরকারকে এটা এই ব্যয়টা বহন করে নিয়ে যেতে হয় তো যাই হোক স্বাস্থ্য অর্থনীতির সাথে এখানে সাধারণ অর্থনীতির এই জায়গাটাতে একটু ডিফার করে আর স্বাস্থ্য অর্থনীতি মূলত যেটা করে সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্যসেবার এই সকল খরচ বিশ্লেষণ করে এবং কিভাবে স্বল্প খরচে উন্নততর সেবা নিশ্চিত করা যায় সে ব্যাপারে উপায় নির্দেশ করে আমাদের পরবর্তী পয়েন্টটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সমস্যা একটু আগে তোমাদেরকে আমি বারে বারে বলছিলাম যে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে আসলে অন্যতম একটি হলো স্বাস্থ্য কিন্তু অনেক দেশে বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল বা সর্বোন্নত দেশগুলোতে বেশিরভাগ মানুষই স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় বঞ্চিত হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে পরিমাণ অর্থ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার জন্য ব্যয় করতে হয় তা করার সামর্থ্য আসলে অধিকাংশ মানুষেরই থাকে না যেহেতু আয় কম থাকে কিন্তু স্বাস্থ্যের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা 
খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে এটা আমরা শুরু থেকেই বলছি তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে তা না হলে আসলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে না এখন মানুষ অসুস্থ হচ্ছে মারা যাচ্ছে এটা নিয়ে হয়তো জেনারেলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি কারো খুব একটা মাথা ব্যথা থাকে না কিন্তু তুমি যদি একটা জাতি হিসেবে চিন্তা করো তাহলে কিন্তু যে জায়গায় মৃত্যু হার বেশি যে জায়গায় মানুষ বেশি রোগী সুখে আক্রান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকে সেইখানকার সেই জাতির উন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় তো একটা জাতি হিসেবে যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে কিন্তু ওই জাতিটাকে সুস্থ রাখা বা স্বাস্থ্যবান মানুষ হিসেবে ওই জাতির মানুষগুলোকে গড়ে তোলা খুবই জরুরি যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিশ্চিত করার দরকার হয় বা নিশ্চিত করতে চাই আমরা তো এই জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্বাস্থ্য অর্থনীতি সমাজের মানুষের নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা সমস্যার প্রকৃতি তারপরে কারণ এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় বা সমস্যা সমাধানে সরকারের করণীয় কি এই সম্পর্কে আলোচনা করে মানে আসলে সরকার যেহেতু এই এই বিষয়টাকে যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালি কেউ দেখবে না সরকারকেই এটাকে দেখতে হয় যে কোনো এলাকা যেমন আগে একটা সময় ছিল যখন দেখা যেত যে অনেক মাই বাচ্চা হওয়ার সময় মারা যেত বা অনেক শিশু বাচ্চা মানে জন্মের পরপরই মারা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে মারা যাচ্ছে তো ওই জিনিসগুলোকে আসলে একজন মা বা ঘরে একজন মহিলা মারা গেল তাতে হয়তো ওই পরিবার কিছুদিন কষ্ট পাবে তারপরে আবার ঠিক হয়ে যাবে আবার আবার হয়তো ওই লোকটা বিয়ে করলো আবার বাচ্চা হতে হলো এ ওর কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এরকম যদি আসলে একটা পুরো জাতির মধ্যে হতে থাকে একটা জায়গায় হয়তো একশো জন মা মারা গেল তাহলে এটা আসলে একটা চিন্তার বিষয় সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে এটা একটা চিন্তার বিষয় তো সেই কারণে আমাদেরকে বা সরকারকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ওই এলাকা কেন মায়েরা কেন মারা যাচ্ছে কেন গর্ভবতী থাকা অবস্থায় মারা যাচ্ছে কোনো বিশেষ রোগের কারণে বা কোনো বিশেষ এফে ইনফেকশান হচ্ছে কিনা বা এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করাটা সরকারের জন্য তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তো যার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা আসলে চিহ্নিত করা বা কোনো একটা জায়গায় তুমি যদি এটা বাদ দিয়ে কোনো একটা ছোঁয়াচে রোগের কথা চিন্তা করো এই রোগটাকে যাতে এর থেকে এই যে এখন যেটা করছিল সরকার যে ঢাকা থেকে যাতে বের হতে না পারে বিভিন্ন স্টেপ গ্রহণ করেছে এটাতে কিন্তু তারপরে মানুষ বের হয়ে যাচ্ছে কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি আমি মনে করছি যে আমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু আসলে আমি আমি করেই যে আমরা সবাই এই জিনিসটাই আমরা আসলে ভুলে যাই তো যার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করে এটা থেকে কীভাবে সমাধানের উত্তরণ করা যায় এই বিষয়টা জেনারেলি জাতিগতভাবে আইডেন্টিফাই করাটা খুব জরুরি যার কারণে স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়ে থাকে স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিতকরণের মতোই স্বাস্থ্য গঠনের উপরও সরকার আসলে গুরুত্ব দিয়ে থাকে কারণ আমরা বারবারই বলছি যে যদি সুস্থ এবং কার্যক্ষম ব্যক্তি না থাকে তাহলে আসলে একটা জাতির উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয় এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমে স্বাস্থ্য গঠন করতে হবে স্বাস্থ্য গঠন যদি আমরা না করি তাহলে আমরা সুস্থ থাকতে পারব না এবং আমরা অর্থনৈতিকভাবে কোনো অবদান রাখতে পারব না একজন সুস্থ ব্যক্তি আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেভাবে কার্যকর বা কর্মক্ষমভাবে অবদান রাখতে পারে তা একজন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় যদি আমরা স্বাস্থ্যের গঠন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারি তাহলেই কেবলমাত্র একটি সুস্থ জাতি গঠন করা সম্ভব আর সুস্থ জাতির মাধ্যমে সহজেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে যে সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের মাধ্যমে তুমি কিন্তু সীমিত সম্পদকে অধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবে যেটা অসুস্থ ব্যক্তির মাধ্যমে আসলে কখনোই সম্ভব নয় আর আমাদের অর্থনীতির মূল বিষয়টাই হচ্ছে আমাদের সীমিত সম্পদকে কিভাবে অধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায় তো সুতরাং স্বাস্থ্য অর্থনীতি স্বাস্থ্যের গঠন নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করে আমাদের পরবর্তী যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা খাতে অর্থায়ন আসলে অর্থায়ন বলতে আমরা সবাই জানি যে অর্থ লগ্নি করা বা বিনিয়োগ করাকে বলে থাকি সাধারণভাবে আর স্বাস্থ্য সেবা খাতে যদি আমরা বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য সেবার জন্য বিনিয়োগ তহবিল গঠন করা হয় স্বাস্থ্য সেবায় সরকারি বেসরকারি খাত এনজিও বিদেশি সংস্থার অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলছি স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন এখন বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য যদি আমরা উত্তম ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই স্বাস্থ্য খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় উন্নত দেশগুলো আসলে করেও থাকে তারা 
তাদের দেশে স্বাস্থ্য বিমা বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিককে তারা স্বাস্থ্য সেবার আওতায় নিয়ে আসে কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশের সরকারের পক্ষে আসলে এইভাবে স্বাস্থ্য বিমা করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি কারণ আমাদের পক্ষে আসলে এত অর্থ ব্যয় করা এখন পর্যন্ত সম্ভব না যাই হোক সরকারের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে বেসরকারি খাত এনজিও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্থায়ন করে থাকে বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতে তো কোন কোন খাত থেকে এই যে স্বাস্থ্য খাতে অর্থ আসবে অর্থায়ন হবে এবং সেই অর্থের কিভাবে সঠিক ব্যবহার করা যায় বা কোন কোন স্বাস্থ্যসেবায় বেশি অর্থ ব্যয় বরাদ্দ ব্যয় করা হবে বা বরাদ্দ করা হবে কোন কোন প্রকল্পকে বাস্তব প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এই সব বিষয় নিয়ে মূলত স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা করে থাকে যেমন তোমরা দেখবে যে আমাদের দেশে বেশ কয়েক দশক ধরেই মাতৃ স্বাস্থ্য এবং শিশু স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে যাতে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং শিশু স্বাস্থ্য ভালো থাকে যার কারণে আমাদের এই যে মাতৃ মৃত্যুর হার গর্ভকালীন সময়ে বা শিশু মৃত্যুর হার জন্মাবার পরে এক বছরের মধ্যে অনেকখানি কমে গিয়েছে এখন বর্তমানে আর শিশুদের বিভিন্ন টিকার ব্যবস্থা যেমন পোলিও টিকা পোলিও টিকা খাওয়ানোর ফলে কিন্তু আমাদের এখন পোলিও একেবারেই প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছে বলা যায় একেবারেই দেখা যায় না তো এই জিনিসগুলো আসলে দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে কিন্তু এই খাতগুলোতে স্পেশালি অর্থায়ন করা হয়েছে আলাদা করে যাতে এই খাতগুলো মানে সেক্টরগুলোকে চিহ্নিত করা চিহ্নিত করে এই খাতে অর্থায়ন করলে আমরা ভালো ফল পেতে পারি তো সুতরাং আলাদা করে সেক্টরগুলোকে চিহ্নিত করব করে আমরা সেই খাতগুলোতে কোন কোন খাত আলাদা করে সেগুলোতে অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে এই পরে যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য নীতি একটি দেশের জনগণের উত্তম স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য সরকার যে নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে তাকেই মূলত বলা হয় স্বাস্থ্য নীতি এই স্বাস্থ্য নীতির আওতায় আসলে জনগণ কিভাবে অল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তারপরে ধরো নিম্ন আয়ের লোকেরা কিভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য কিভাবে নিশ্চিত করা হবে একটু আগে যেটা বললাম প্রবীণদের কিভাবে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া যায় কিংবা ডাক্তার নার্সগণ কত সময় হাসপাতালে অবস্থান করবেন রোগী চিকিৎসা ফি কেমন নেবেন চেক আপের ফি কত হবে এই সব বিষয় আসলে চলে আসে এই সব বিষয় নিয়ে সরকার কি করে একটা স্বাস্থ্য নীতি তৈরি করে যদি এর বেশি কেউ নিতে চায় তাহলে সরকার সেই বিষয়ে যদি খরচ যদি বেশি কেউ দাবি করে যে যেমন সরকারি হাসপাতালে তুমি গেলে তোমার কাছ থেকে দশ টাকার টোকেন যদি পঞ্চাশ টাকা চায় তুমি যদি অভিযোগ করো তাহলে সেই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তো এই নীতিগুলো সরকার তৈরি করে কেন উত্তম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আসলে তুমি যদি উত্তম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই একটা যুগোপযোগী স্বাস্থ্য নীতি অনুসরণ করতে হবে স্বাস্থ্য অর্থনীতি এই স্বাস্থ্য নীতি সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে যে স্বাস্থ্য নীতি কেমন হলে ভালো হবে কি কি নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে যদি কোনো নীতি মানুষ জনগণের বিপক্ষে যায় তাহলে সেটা বর্জন করে যেটা সপক্ষে আসে এই ধরনের কোনো নীতি তৈরি করা যায় কি না এই সব বিষয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা করে থাকে এখন শুধু স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করলেই তো আর চলবে না সেই নীতি অনুসারে স্বাস্থ্য পরিকল্পনাও করতে হবে কারণ পরিকল্পনা যদি আমরা না করি তাহলে আসলে ওই নীতিমালা শুধু কাগজে কলমেই থেকে যাবে তো পরিকল্পনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে সেটাকে বাস্তবায়নও করতে হবে তো আসলে আমরা যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করি তখন কিন্তু সেটা পাঁচ মাস বা দশ মাস মেয়াদি কোনো পরিকল্পনা থাকে না বিশেষ করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাধারণত পঞ্চাশ বা একশো বছরের চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যেমন ধরো তুমি কোনো হাসপাতাল যদি তৈরি করার চিন্তা করো তাহলে কিন্তু সেটা দশ বছর মেয়াদি বা পাঁচ বছর মেয়াদি চিন্তা করবে না তুমি অবশ্যই এটা চিন্তা করবে যে একশো বছর পরে বা পঞ্চাশ বছর পরে এই হাসপাতাল থেকে রোগীরা সেবা নেবে এবং সেই সময়ের জনগণের চাহিদা কীরকম হবে এবং সেই চাহিদা অনুযায়ী যতটুকু এখন তোমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ততটুকু সুবিধা তুমি নিশ্চিত করেই কিন্তু তোমাকে বর্তমানে হাসপাতালটা তৈরি করতে হবে কিংবা তোমাকে আশেপাশে জায়গা রেখে দিতে হবে যাতে করে তখনকার প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে নতুন করে কোনো স্থাপনা যদি তৈরি করার দরকার হয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা যাতে তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে তো সুতরাং আসলে পরিকল্পনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আগামী 
দিনগুলোতে কি করে শুধু এটা আসলে হাসপাতালের ক্ষেত্রে না ডাক্তার নার্স তুমি কতজন ভবিষ্যতে ডাক্তার লাগতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে ডাক্তার যে বিভিন্ন এখন লেখাপড়ার খাত অনেক বেড়ে গিয়েছে বিভিন্ন সেক্টরে তারা লেখাপড়া করছে এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে যে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ডাক্তারদেরকে আধুনিক করার জন্য তো এই জিনিসগুলো বিভিন্ন গবেষণাগার স্থাপন করা হচ্ছে তো এই জিনিসগুলো একটা সময় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে হয়তো গবেষণাগার ছিলই না বা হাতে কোনো একটা দুটো ছিল কিন্তু এখন দেখো গবেষণাগার অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং এটা আরও একশো বছর পরে এই সংখ্যা আরও অনেক ডেভেলপ করবে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে তো স্বাস্থ্য পরিকল্পনা এই জন্য আসলে খুব দরকার এখন স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যমাত্রা থাকে যেমন ধরো দেশের প্রতিটা নাগরিক যেন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আসে তারপরে স্বাস্থ্য খাতে অবকাঠামো কীভাবে নির্মাণ করা হবে কম খরচে জনগণকে কীভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা যায় ইত্যাদি এখন একটা দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করার জন্য যে পরিকল্পনা সেটাই হচ্ছে মূলত স্বাস্থ্য পরিকল্পনা তো স্বাস্থ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা করে থাকে সর্বশেষ যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এটা অর্থনীতির একটা সাধারণ কথা যে সীমিত সম্পদ দিয়ে আমরা এটা সব ক্ষেত্রে অর্থনীতি শুধু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে না সকল ক্ষেত্রেই আমরা সীমিত সম্পদ দিয়ে সর্বোচ্চ ব্যবহার সর্বোচ্চ অভাব পূরণ করার চেষ্টা করে থাকি তো স্বাস্থ্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটার ব্যতিক্রম নয় আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা যে কীভাবে আমরা সুষম বন্টন করতে পারি এবং এই সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার কীভাবে করতে পারি এবং এর মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ কীভাবে সর্বোচ্চ করা যায় এটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় আসলে প্রত্যেক মানুষই চায় কম খরচে ভালো স্বাস্থ্যসেবা পেতে যদি আমরা সীমিত সম্পদকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং উত্তম স্বাস্থ্য কাঠামো গড়ে তুলতে পারি তাহলেই কেবলমাত্র সর্বনিম্ন খরচে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে আসলে আমাদের টার্গেটই আছে যে আমরা সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ করবো এটাই আমাদের মূল টার্গেট আমরা জানি আমরা প্যারেট অপটোমালিটি পড়ে এসেছি তো সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ করার মূল কথা কি যে একজন মানুষের ক্ষতি না করে যদি আমি আরেকজনের উপকার করার আমার কোনো সুযোগ থাকে তাহলে আমি সেটা করব ঠিক সেই ব্যাপারটা থেকেই স্বাস্থ্য অর্থনীতিও চিন্তা করে থাকে যে মাস পিপলের উন্নয়ন কীভাবে হবে যে এখানে কিন্তু একজন দুজন নিয়ে কথা চিন্তা করা হয় না যে সবার যেখানে ভালো হবে সেটা নিয়েই চিন্তা করে যে এই যে দশ টাকার টোকেন নিয়ে তুমি যখন হাসপাতালে সরকারি হাসপাতালে যাবে তখন বা সরকারি হাসপাতালে তুমি যদি ভর্তি হও তুমি দেখবে পরিবেশ আসলে অত ভালো না আমি আগেই বলেছি যে আমাদের মতো দেশগুলোতে আসলে এখানে অত অর্থায়ন করা হয় না অর্থ বরাদ্দ থাকে না যার কারণে ওই রকম পরিবেশ আসলে দেওয়া সম্ভব হয় না তারপরে সরকার চেষ্টা করছে এখন সরকার যদি এটা চিন্তা করে যে না দুজনকে আমি খুব ভালোভাবে রাখব খুব ভালো পরিবেশ দিব তাহলে ওইটার পিছে যে ব্যয় হবে সেই ব্যয়টা দিয়ে সে কিন্তু এক একশো জন সাধারণ মানুষকে সাধারণভাবে রাখতে পারবে তো সরকারের উদ্দেশ্য কিন্তু থাকবে যে দুইজনের বদলে একশো জনকে কীভাবে ভালো রাখা যায় তো সেই হিসেবেই সরকার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করবে এবং যাতে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ করা যায় সেই বিষয়ে যত্নবান হবে এটা শুধু সরকার হবে তা না বেসরকারি পর্যায়ে হতে পারে বা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল কেউ পার্সনও হতে পারে তো এই এই বিষয়টা নিয়েও স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা করে থাকে তো এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে আসলে স্বাস্থ্য অর্থনীতি একটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত বিষয় স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো সমাজ কল্যাণ তারপরে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার অর্থায়ন সকল কিছু নিয়েই আসলে স্বাস্থ্য অর্থনীতি আলোচনা বিষয়বস্তু তো আসলে স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে কি নেই সব কিছুই আছে দিন দিন এটার গুরুত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে কারণ ওই যে শুরুতে যেটা বলেছি বা বারে বারে বলছি যে স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে তাহলে আসলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না আমি যে অন্য জিনিসগুলো অন্য বাজার প্রক্রিয়াকে যে সচল রাখব তার জন্য কিন্তু আমার স্বাস্থ্যটা ভালো থাকা জরুরি আমি অন্য দ্রব্যগুলো তখনই ভোগ করতে পারবো যখন আমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে তো এই কারণেই আসলে স্বাস্থ্য অর্থনীতির গুরুত্বটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য অর্থনীতিকে মানে স্বাস্থ্য বিষয়টাকে অর্থনীতির সাথে সংযুক্ত করে আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের আজকের মোটামুটি আলোচনা তোমরা এটা পড়বে বইয়ে পড়বে বই পড়লে তোমাদের আরও কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর ভালো থাকবে বাসায় থাকবে ভবিষ্যতে তোমাদের সাথে আরও অন্য ক্লাসে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ